Alors, il y a un nouveau document qui est venu cette année en septembre. Which are the new practice standards that we must comply to. Alors, ce sont euh, les standards de la pratique auxquels on doit se plier. And I think this is a good document. Je pense que c'est un très bon document. It's broken down into four areas. Alors, il y a quatre euh, points. Communication and partnership. Communication et euh, relations. Knowledge, skills and performance. Connaissance, euh, habilité et performance. Safety and quality in practice. Sécurité et qualité en pratique. And professionalism. Et professionnalisme. And what the governing body have done is then provide a number of areas we must do, but some guidelines of how we should achieve that. So it's not just do it, if you don't do it, you're in trouble. They have done do it, and here's some things you should think about doing. So it's supportive. Alors, euh, ils ont fait ça d'une bonne façon, c'est-à-dire qu'ils ont émis euh, les règles, comment, comment on doit se comporter, mais ils ont aussi émis euh, un mode d'emploi ou comment y arriver, ou comment le faire. Um, here is an example for the first one, is the standard A3, give patients the information they need in a way they can understand. Alors, par exemple, au niveau des standards, on dit « donner l'information au patient d'une façon pour qu'il puisse comprendre ». And the guidance here is « before examining or treating a patient, ensure they understand the right to have a chaperone and what they can expect from an osteopath ». Alors, euh, avant de poser un acte, assurez-vous que le patient est au courant qu'il peut avoir un chaperon et, euh, et, et puis qu'ils qu peuvent arrêter euh, l'examen le, le, en, en tout temps. And then, of course, risk, informed risk and consent. Ça indique aussi ce qu'ils doivent attendre d'un ostéopathe et quels sont les risques et les consentements auxquels ils s'engagent. And then in the other area, we have recognize and work within the limits of your training and competence. Alors, à un autre point, nous avons reconnaissé et travaillé uh, dans les limites de ce à quoi vous avez été entraîné. So, You should use your professional judgment to assess whether you have the training skills and competence. And alors, this is very important. Alors, ce qui est très important, c'est que vous devez vous-même évaluer si vous avez le jugement, euh, si vous avez l'entraînement le, et les, les qualifications et la compétence pour <coughs> faire ce que vous allez faire. And some of this will then guide your CPD, uh, CME, Continuing Professional Development. Alors, ceci va vous aider euh, aussi au niveau de la formation continue. So, what don't I know well? What is my, is my manipulation not good? Is my cranial work not so good now? Alors, euh, où sont mes faiblesses? Est-ce que mes manipulations ne sont pas assez fortes? Est-ce que c'est le travail crânien? Ça va vous aider à déterminer vers quoi vous orientez en formation continue. Next one here is, uh, as an example, you must be able to conduct an evaluation of a patient to make a diagnosis and formulate a treatment plan. Alors, un autre des standards, c'est que vous devez être en mesure euh, de conduire une, une, une évaluation ostéopathique suffisante pour mettre, un, pour mettre un diagnostic de traitement et formuler un plan de traitement. And that may be to refer the patient off, which is fine. Et ceci peut vous peut appeler à une référence du patient et un autre professionnel. And this next one is interesting for some of uh, my colleagues in the United Kingdom. You must consider the contribution of other healthcare professionals to help the patient. Alors euh, pour mes collègues euh, au Royaume-Uni, ceci est très intéressant, c'est que vous pouvez considérer la contribution d'un autre praticien de la santé pour vous assurer du meilleur soin au patient. Uh, recognize the potential contributions that other healthcare professionals can make to your patient. Alors, reconnaître la, pot la contribution potentielle que d'autres praticiens de la santé peuvent avoir avec votre patient. Osteopathy is very good. L'ostéopathie est très bonne. But there are other things that sometimes need it as well. Mais il y a parfois besoin d'autres choses aussi. So, what happens if you don't do that and someone makes a complaint? Alors, qu'est-ce qui arrive si vous ne vous conformez pas et qu'il y a une plainte? Um, last year, there were 25 complaints made to the governing body. Alors, l'année dernière, il y a eu 25 plaintes faites au, au, au conseil. By patients and five complaints made by the police or other bodies. Alors, il y en a eu 20 par des patients et 5 par la police ou autres euh, corps euh, 
de sécurité de formation. And, and that could be perhaps where a patient has gone to the police about inappropriate touching compared with the governing body. Alors c'est peut-être un patient qui s'est plaint d'un toucher inapproprié à la police et non pas immédiatement. But it's still very small numbers. 30 out of 4,500 osteopaths is very small numbers. C'était très petit nombre considérant que nous sommes 4,000 praticiens, 4,442 praticiens. So the complaint goes to a screener who is an osteopath who looks at the complaint. Alors, euh, ils appellent un screener, ce qu'on appellerait nous le syndic. Alors, la plainte va au syndic et euh, elle est évaluée. And at the moment, it's no decision by the screener. Are you an osteopath or not? If so, we investigate. Alors, il y a une décision qui est prise à ce moment-là. Est-ce que c'est un reproche ostéopathique ou non? Si, c'en est un, on investigue. Sinon, on n'investigue pas. That gets re referred to the investigating committee. Alors, c'est retourné au comité d'investigation. Who seek further information from the osteopath to look at the complaint by the patient. Alors, qui va aller chercher d'autres informations euh, au niveau de l'ostéopathe pour voir ce qui s'est passé avec le patient. And that committee is made up of lay members, non-osteopaths and osteopaths. Alors, ce comité est fait d'ostéopathes et de non-ostéopathes. Because what government is really keen about is not to have osteopaths having their own club. It's open and transparent and lay members are involved. Alors, ce qui est important pour euh, le gouvernement, c'est que ce ne soit pas un club d'ostéopathes qui s'évalue entre eux, mais qu'il y ait des membres du public dans ce comité-là, de façon à ce qu'il y ait une évaluation euh, objective et transparente. And at that stage, a lot of complaints are rejected. Alors, à ce stade, il y a des rejets de plusieurs plaintes. But it takes three months and is very stressful for the osteopath. Alors, ça prend trois mois et c'est très stressant pour l'ostéopathe. And I speak with experience. Et je parle par expérience. And I will tell you where, and this is again where regulation can sometimes be too far. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça arrive des fois que la régulation va trop loin. I was a governor at a high school. Alors, j'étais un gouverneur dans une école secondaire. And a teacher we disciplined made a complaint to the General Osteopathic Council. Alors, comme on a fait un cas de discipline à un professeur, cette prof ce professeur a fait une plainte au, au uh, Conseil général de l'ostéopathie. This teacher had never been a patient and had even said this was nothing to do with osteopathy. Alors, cette, ce professeur n'a jamais été un patient et ça n'avait finalement rien à voir avec l'ostéopathie. It still took three months to say this is not a case. Ça a quand même pris trois mois pour qu'on dise ce, ce n'est pas un cas, il n'y a, a pas matière à investigation. And although I believe regulation is the way forward for the profession, it's really, really important for the profession to grow, sometimes there has to be battles as well of what is appropriate and what isn't appropriate. Même si je crois que nous devons avoir des règlements très fermes, il y a encore des batailles à savoir qu'est-ce qui est approprié, qu'est-ce qui ne l'est pas. Hence why I decided only working one day in practice to stop practice. Alors c'est de là que j'ai décidé d'arrêter de pratiquer. J'étais à une journée clinique et j'ai arrêté la pratique. Because there is more risk. Parce qu'il y a plus de risque. But that is life. Mais c'est la vie. I don't hate the body too much. <laughs> After the investigating committee, if there is a case, it goes to the professional conduct committee, which is a public hearing where the osteopath is in effect tried. Alors, il y a une audition publique euh, au niveau du comité de conduite qui est en, ensuite transmis, le, le, le cas est transmis à un comité de conduite. And last year, out of the 30 cases, 14 went to professional conduct committee. Out of how many? 30. Alors, sur les 30, il ben, y en a 14 qui se sont rendus au comité de conduite. Two were found not guilty, not proved. Deux étaient non prouvés. Six were found guilty and admonished, where they were uh, given a written warning and possible courses to go on. Alors, six ont été prouvés et ils ont été punis, ils ont reçu un avis. One was proved and conditions imposed on practice. Alors, il y en a eu un qui a eu des conditions imposées sur sa pratique. Which might be uh, always having somebody else in the practice, not working on your own, something like that. Ça peut être, exemple, avoir toujours quelqu'un avec lui en pratique, ne pas travailler tout seul, quelque chose comme ça. 
Three were proved and suspended, so their um, osteopathy license was suspended for two, three, four, five, six months. Alors trois ont eu leur licence suspendue pour deux, trois mois. And two were struck off. Alors deux ont été rayés. So that's 14 cases, which again is very small numbers, so that's very good as a profession. Alors c'est un très bon ratio professionnel, 14 sur 4442. So as well as assuring our practice, they assure our qualification. So every five years, the governing body inspects our courses. Alors non seulement ils assurent notre pratique, euh, notre pra pra pratique, merci. <rire> Vos cerveaux s'en vont en anglais. Euh, ils assurent aussi une inspection des programmes de training. Oh, thank you. <rire> And they use somebody called the Quality Assurance Agency, who are another government body, which is another seal of approval on osteopathic education courses. Alors, il y a un autre euh, corps euh, d'inspection qui s'appelle le QAA, qui est le, le Qualité Assurance. Et ce, ça fait partie, c'est lui qui donne le saut finalement sur le, le, le programme d'ostéopathie. À chaque cinq ans, ils doivent se recertifier et reconfirmer leur programme. And the next thing the uh, professional body wants the osteopath to do is every five years revalidate. Alors j'avais déjà fait cette traduction. Ils doivent être revalidés à chaque cinq ans. Remember the, la avant. Re remember the little boy who asked for more. Well, ah, vous, we, we got more. Ah, vous vous rappelez cette photo d'Oliver Twist avec son plat qui en demandait encore plus, mais on en a eu plus. So every five years, the osteopaths will have to produce a portfolio of evidence to demonstrate their continuing upgrade of knowledge and practice, which is good for patient safety. Alors, euh, à chaque cinq ans, on doit redémontrer les données probantes et l'évolution de la profession et se réaccorder à cette nouvelle qualification, ce qui est excellent finalement pour euh, les patients qui ont toujours des standards de plus en plus élevés. And that's followed on for the doctors, because there is new law in, in the UK that doctors must revalidate. Because for a number of years, you graduated as a doctor, you died. No revalidation. Alors, ça suit une loi médicale qui, euh, au Royaume-Uni, oblige les médecins aussi de se revalider. Parce qu'avant, ils avaient la licence et ils continuaient jusqu'à la mort. Maintenant, ils doivent se recertifier et revalider. The chiropractic body have put revalidation on hold, which I think is a mistake. Alors, les chiro ont mis la, revalidi la revalidation en arrêt, ce qui, à son opinion, est une erreur. Once you join the club of regulation, you have to stay with it. Alors, une fois que vous avez euh, rejoint le club des revalidations, vous devez rester à jour. So, all that regulation is expensive. Alors, toute cette régulation est chère. La livre sterling est à peu près à 1,5 au niveau du dollar canadien. Alors, Et vous voyez les montants à gauche. Every osteopath pays 750 pounds a year to be registered, which is 1,100 Canadian dollars? Oui. 1,200? Oui, ça leur coûte environ 1,200 dollars canadiens pour euh, être certifiés à chaque année. And so the governing body has an income of about 3, uh, well, 4 million Canadian dollars, 3 million UK Sterling. Alors, ça leur fait environ 4 millions euh, à leur euh, conseil ostéopathique, finalement, pour gérer tout ça. This is the individual fees, but if I show you on their major bill, which is the same. Alors, ici, vous, avez les, vous aviez au départ les frais individuels. Maintenant, si on regarde au niveau Nearly a million pounds is gros. spent on 20 naughty osteopaths a year. <laughs> C'est délicat. Alors, il dit environ un million est dépensé euh, sur 27 finalement de, de régulation. Euh. So, the large cost is on regulation and running the professional conduct. La plus grosse partie du montant va à la régulation et à toutes la, les règles de conduite. The next area is just the department. 